ባለፉት 10 አመታት በዜጎች መብትና ነፃነት ላይ አሉታይ ተጽኖ እንዳሳደረና የግለሰቦችን መብትና ነፃነት በበቂ ሁኔታ ሊያስጠብቅ እንዳልቻለ ሲነገርነት የነበረው አጅ ቁጥር 652 ህዝባር 2001 ዛሬ በይፋበል ሊላዋሽ ተሽሯል ንባሩ ነው አሽሮ የነበሩትን ችግሮች በሚቀርፍና የሕግ አስፈጻሚያ ካላትን ጭምር ተጠያቂነት የሚያረጋግጠው የሽብር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ይወጣው ረቂቃዋጅ ዛሬ በህዝብ ተወካሽ ምክር ቤት በአንድ ድምጽ ተሐቀቦ በአብላጭ አድምጽ ጸርቋል አጁ ሀገሪቱ ለጀመረችው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መጎልበት አሁን ታይሚና እንደሚኖር ተመላክቷል ከሰባይ መጥበቃ እስከ ተጠያቂነት እንዲሁም የተቋማት ነፃነትን በመጠበቅ በኩል ትልቅ ማሻሻያ እንደተደረገበት ታምሩበታል በሽብር የሚፈረጁ አካላት ያሰያየም ሂደቱ መብትን ያልተገፋና ይሁለቱንም ወገን እኩል የመጣየ መብት የተጠበቀ ሆኗል የድንገተኛ ፍተሻን በሚመለከትም ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ወይም በርሱ ከተወከለው ፍቃድ ውጪ ድንገተኛ ፍተሻ ላይ ክልከላን ጥሏል የቤሬ የመረጃ ደንነት አገልግሎት ሰራተኛ የተጠረጠረን ሰው ማሰር እንዳይችልና ላቅራቢያው ለሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ እንዲያስረክብ ማስቀምጧል ፖሊስ አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥሞ ያቃቢ ህግ ተቋም ሐላፊን በማስፈቀድ ያለ ፍርድ ቤት ተዕዛዝ ማስረጃ ሊሰበስብ ይችላል ነገር ግን ማስረጃ ማሰባሰብ በጀመረ በ48 ሰዓት ውስጥ ምክንያቶቹ ለፍርድ ቤት ማቅረብ ይገባዋል ፍርድ ቤቱም በሚወሰነው ውሳኒ ላይ ይግባኝ ያቀርብበትም በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ላይ ከመክር ቤት አባላትም ተጨማሪ ማብራሪያ ተጠይቆበታል የደህንነት ሰራተኞች ማቆያ ቦታ ይላቸው በህግ ማልተሰጣቸው ማቆየት ስለዚህ የት ነው የሚያቆዩት የተባለው ግዜስ ለነሱ የሚሰራ ነው ወይ ይሄ ህጉን አቢዩዝ ያደርጋል ህገ መንግስቱ ራሱ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ያስቀምጠው ነገር አለ ስለዚህ በተቻለ መጠን ይህ አዲስ የተሻሻለ ያለው የጸረሽ ብር አዋጅ ከሰባዊ መብት ድንጋጌዎችና ከሰባዊ መብት ድንጋጌዎችና አገራችን ካጸደቀቻቸው የሰባዊ መብት ድንጋጌዎች እንደዚሁም ከሕገ መንግስቱ ጋር በተቻለ መጠን የተጣጣመው ሆኖ እንዲወጣ ነው ዋና አላማው 48 ሰዓት ላይ እንግዲህ ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ እንዳለበት ያቀበ ያስቀምጣል ፍርድ ቤት ውሳኒ ከሰጠ በኋላ ይግባኛ ይጠየቅም የሚል ዝግነ የተደረገው ወደ ፍርድ ቤት የሚደረጉ ይግባኞች ለምን እንደሆነ መንከለከላቸው ይሄ መደበኛ የሆነ የፍርድ ቤት ክርክር ጉዳይ አይደለም ልክ አንድ ፍርድ ቤት አሁንም እየተሰራበት ያለ ነው ለምሳሌ አንድ ያንድ ሰው ቤት ይበርበር የሚል ትዕዛዝ መበርበር ፈልጋለ ብሎ አንድ መርማሪ ፖሊስ ለፍርድ ቤት ቢያቀርብ ፍርድ ቤቱ አይ ያቀርብከው ምክንያት አሳማኝ አይደለም ስለዚህ አትበረብረም ካለው አለቀ ምንም አይነት የይግባይ ስራት የለው የወንጀል ስነ ስርዓት ጉም አይፈቅድም አሳማኝ ሆኖ ካገኘው ብቻ ይፈቅዳል ነው የሚለው ባዋጁ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ባዋጁ የተመለከቱ ወንጀሎችን የትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ተንቀሳቅሶ መመርመር ተጠርጣሪ መያዝና አስፈላጊ ሲሆን የክልል ፖሊስ ተቋማት ትብብር መጠየቅ ይችላል ክልሉም የመተባበር ግዴታ ተጥሎበታል ተከሳሾች የቀረበባቸው ማስረጃ የማውቅ መብት የሚሰጡ ይሐዋጅ የምስክሮች ስምና አድራሻ በአቃቢ ህግ ክስ በፍርድ ቤቱ ተዕዛዝና ውሳኔዎች ላይ እንዳይገለጽ የሚለውን ሰርዞታል ፌደራል ፖሊስ በማንኛውም ጊዜ በእትኛውም ቦታ ላይ በማንቀሳቀስ ፍተሻ ማድረግ እንደሚችል የሚደነግግ ስልጣን የተሰጠው እንደሆነ ነው ዘጋይ ተብራራውና እኔ የገባኝ የክልሉንም መንግስት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ ነው ምለው እንጂ በግዴታ አስቀምጠም አሁንም እኔ የተረዳሁት የክልል መንግስታትም በማቁበት ደረጃ ይሄ ከሆነ ለክልሎች ከተሰጠው ህገ መንግስታዊ ስልጣን ጋር አይጣረስም ወይ አስፈላጊ ከሆነ ተምብር ይጠይቃል ነው አስፈላጊ ሳይሆን ሲቀር ደግሞ የወንጀል ምርመራ እስከሆነ ድረስ የፌደራል ፖሊስ ስልጣን ተሰጥቶታል ይሄ ሲባል ደግሞ ያው በተላዩ ያ ግብራ ኃይሉ የሚቋቋም አለ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ የበራይ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ላይ ይሄን የሚመራ ክፍል ይኖራል ፌደራል ፖሊስ ላይ ይኖራል ጠቅላቃቤ ላይ ራሱ ነጭ አለ የሥራ ክፍል ይደረጃል እነዚህ ተቋማት ተቀናይተውና ተናቦ ስለሚሰሩ ክልሎችን በዚህ ልክ ተረጥተው ድጋፍ ያደርጋሉ ተብሎ ይተበቃል ዘን ክልሎች ድጋፍ ባደርጉ እንኳን በአገሪቷ ላይ የሽብር ወንጀል እየተፈጸመ ከሆነ የፌደራል ፖሊስ 
በየትኛው ማገሪቷ አግዛት ውስጥ ገብቶ ወንጀለኞችን የማያዝ የመመርመር ስልጣን እንዳለው ለማመላከት የተቀመጠ እንደሆና ነው አዋጁ ሽብርን የማስፈጸሙ ተግባር ሰው መግደል ቅርሶችንና መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳ ካደረሰ ከ10 አመት እስከ ሞት ቅጣት ያስቀምጣል አሰተኛ መሆኑን ያወቀ የሽብር ድርጊት እንደተፈጸመ ወይም እየተፈጸመ መሆኑን በመግለጽ ሁከት ሽብርና ስጋት የሚፈጥረውን አካል በቀላል ስርዓት ድርጊቱ ደግሞ ጉዳት ካስከተለ እስከ 10 አመት የሚደርስ ጽኑ ስርዓት እንዲቀጣ ይደነጋል ፍርድ ቤቱ ወንጀል ክርክር ሂደት የጋስ ፈጻሚ አካላት የግጥሰት የፈጸሙ መሆኑን ሲያረጋግጥ ወንጀሉ እንዲጣራ ከማድረግ ባለፈ ጥሰቱን የፈጸመው ሰው ወይም ተቋም ለተጎጂው ከ10000 እስከ 100 ሺህ የሚደርስ ካሳ እንዲከፈል መወሰን ይችላል የምክር ቤት አባላቱ በስራት ያላግባ በሚቀጡት ላይም መንግስት ካሳ ሊከፍል እንደሚገባ መደንገግ ነበረበት ብለዋል ማካካሻን በሚመለከት በግለሰቦች ላይ የደረሰውን ጉዳት ግለሰቦች ከ50000 እስከ 100 ሺህ እንዲከፍሉ የሚል ያስቀምጣል መንግስትስ የወንጀል ህጉ በሚሻሻልበት ጊዜ ካሳል የግድ ያስፈልገናል ሰዎች አካላቸው ሁሉ እቶስ ተለያዩ ችግሮች ፈጥሮባቸው የሚያደርገው ነገር በተመለከተ ወደፊት ወንጀል ህጉ ላይ ቢታይ ጥሩ ነው ነው አጁ ባከራይና በቤቱ ሌላውን ሰው በሚያኖር ላይም ድንጋጊዎችን አስቀምጧል ማንኛውም የቤት የይዞታ የደረጃት ተሽከርካሪና ተመሳሳይ መገልገያ የማይከራዩ የተከራዩ ሙሉ ማንነትና አድራሻ ሁሉም ከተቋረጠ በኋላ ለሁለት አመት ጭምር የሚያዝ ግዴታ ተጥሎበታል ቤቱ ለውጭ ሀገር ዜጋ የሚያከራይ ሰው በሰባው ለሰዓት ውስጥ በአካባቢው ለሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ማሳወቅ አለበት ነዚህ ግዴታዎች የተላለፈ አካል በቀላል ስርዓት ወይም ከ5000 እስከ 50000 ብር የሚደርስ መቀጫ ይጣልበታል